We are continuing our study in the Bible, going through it. Mana Bible adhyayana ni manam konsaagistunnam. And today we have reached Exodus. Iroju manamu nirgama kaanda manaku cherukunnam. And we'll spend a couple of sessions on Exodus. Nirgama kaanda manaku konni bhagamuluga manam dhyanistam. And see what God has for us in the next 3 or 4 sessions. Tanunna ee 3 naalugu adhyayanamullo devudu manaku varaku edaithe unchaado danni chuddam. What message God has for us from this book? ఈ గ్రంథం నుండి దేవుడు మనకు ఏ సందేశాన్ని ఉంచాడో దాన్ని చూద్దాం. We could say the title of this book is The Nation of Israel is Born. ఇస్రాయేల్ దేశం యొక్క జననము అనే శీర్షికను ఈ పుస్తకమునకు మనం ఇవ్వవచ్చు. Genesis was the book of beginnings. ఆది కాండము ప్రారంభముల పుస్తకము. Here is where God makes of Abraham's seed a nation. ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహాం సంతానమును ఒక దేశముగా చేస్తున్నాడు. Remember the whole purpose of this is finally to bring a redeemer to the earth to save mankind. మానవ జాతిని రక్షించడానికి ఈ భూమి మీదకి ఒక విమోచకుణ్ణి తీసుకొని రావటమే దీని ఉద్దేశమంతా కూడా అని గుర్తుంచుకోండి. So it's not that Israel was a special favorite of God. ఏదో ఇశ్రాయేలీలు ప్రత్యేకమైన వారని కాదు దీనికి అర్థము. Loves us just as much as anybody else. ఆయన ఇతరులను ఏ విధంగా ప్రేమించాడో వారిని కూడా అదే విధంగా ప్రేమించాడు. He needed a channel through which to send his son. తన కుమారుని పంపించడానికి ఆయనకు ఒక మార్గం కావాలి ఫర్ దట్ హి ప్రిపేర్డ్ ఎ నేషన్ దాని కొరకు ఒక దేశమును ఆయన సిద్ధపరిచాడు డిన్ చూస్ ఎ నేషన్ ఆయన ఒక దేశమును ఎన్నుకోలేదు హి చూస్ ఎ మ్యాన్ ఆయన ఒక మనిషిని ఎన్నుకున్నాడు ఇబ్రహాం అబ్రహాము హి వాస్ ఫేత్ఫుల్ ఆయన ఎంతో నమ్మకత్వం కలిగి ఉన్నాడు ఫ్రమ్ హిమ్ కేమ్ ఎ నేషన్ ఆయన నుండి ఒక దేశం వచ్చింది దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us టు రిమెంబర్ దాన్ని గుర్తుంచుకోవడం మనకు ఎంతో ప్రాముఖ్యం But some people think that God has got some type of favoritism for the Jews. యూదులు అంటే దేవునికి ఏదో ప్రత్యేకమైన అభిమానం అని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు. One of the things we see right through the Old Testament is how dependent God is on having a man. పాతని బంధన అంతట్లో కూడా మనం చూసే ఒక విషయం ఏమంటే దేవుడు ఒక మనిషిని మీద ఏ విధంగా ఆధారపడి ఉంటున్నాడు. In the time of the flood God needed a man. జల ప్రళయం సమయంలో కూడా దేవునికి ఒక మానవుడు అవసరమయ్యాడు. నోవాహ్ When God wanted to start a nation he needed a man. దేవుడు ఒక దేశమును ప్రారంభించాలనుకున్నప్పుడు ఆయనకు ఒక మనిషిడు అవసరమయ్యాడు గాడ్ వాంట్ టు సేవ్ ది వరల్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిన్ హి నీడెడ్ ఎ మ్యాన్ జోసెఫ్ దేవుడు ఈ లోకాన్ని కరువు నుంచి రక్షించడానికి ఒక మనిషిడు అవసరమయ్యాడు దేవునికి ఆయనే యోసేఫ్ అండ్ నౌ వెన్ గాడ్ వాంట్స్ టు రిడీమ్ ఇజ్రాయెల్ ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్ అగైన్ హి నీడ్స్ ఎ మ్యాన్ ఇక్కడ కూడా ఇశ్రాయేలీలను దేవుడు ఐగుప్త్ నుండి బయటికి తీసుకొని రావడానికి ఒక మనిషిడు అవసరమయ్యాడు అండ్ ఈవెన్ టుడే ఇనాడు కూడా గాడ్ నీడ్స్ మెన్ అండ్ women టు బిల్డ్ దిస్ చర్చ్ దేవుడు తన సంగమను నిర్మించుటకు స్త్రీ పురుషులు అవసరమై ఉంది సో యు కెన్ లుక్ అట్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ సీ హౌ ఇంపార్టెంట్ యు ఆర్ ఫర్ గాడ్స్ పర్పస్ నీవు ఈ ఉదాహరణలు చూచి దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు నెరవేర్చడానికి నీవెంత విలువైన వాడవో చూడగలగాలి సో హియర్ వి రీడ్ ఇన్ గాడ్స్ సావరెంటీ హి అలౌడ్ అనదర్ కింగ్ టు అరైజ్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 8 ఆఫ్ ఎక్సోడస్ హు నా నో జోసెఫ్ ఇక్కడ మనం చూస్తాం దేవుని యొక్క సార్వభౌమ అధికారాన్ని బట్టి యేసేపు నెరగని ఇంకొక రాజును దేవుడు లేవనెత్తుతాడు నిర్గమ కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం హి ఫర్ గాట్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ వర్ నాట్ ఫర్ జోసెఫ్ దేర్ వుడ్ బి నో ఈజిప్షియన్స్ లెఫ్ట్ एवरीबॉडी వుడ్ హావ్ డైడ్ ఇన్ ద ఫ్యామిన్ ఒకవేళ యోసేపే లేనట్లయితే ఆ కరువులు ఐగుప్తీలందరూ చనిపోయి ఉండేవారు అనే విషయాన్ని ఆయన మర్చిపోయాడు హి షుడ్ హావ్ బీన్ గ్రేట్ఫుల్ టు ద నేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ కాబట్టి ఇజ్రాయెల్ దేశమునకు ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాల్సింది ఆ రాజు హు వర్ జోసెఫ్స్ రిలేటివ్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళందరూ కూడా యోసేపు బంధువులు బట్ కానీ మ్యాన్ క్విక్లీ ఫర్గెట్స్ ది గుడ్ దట్ యు డు టు దెమ్ మనము ఏదైతే చేస్తామో ఆ మంచి విషయాలని మానవుడు ఎంతో త్వరగా మర్చిపోతుంటాడు ఇఫ్ పీపుల్ హావ్ బీన్ అన్గ్రేట్ఫుల్ టు యు ఫర్ ద గుడ్ యు హావ్ డన్ టు దెమ్ ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్ హావ్ డన్ టు దెమ్ ఒకవేళ న్యూ చేసినా మంచిని బట్టి గాని లేక నీ తల్లి దండ్రులు చేసినా మంచిని బట్టి గాని ఎదుటి వ్యక్తులు దాన్ని మర్చిపోయినట్లయితే డోంట్ బి సర్ప్రైజ్ ని ఆశ్చర్యపోవద్దు డోంట్ బి బిటర్ మరి వారి మీద ద్వేషం ఉంచుకోవద్దు గాడ్ కెన్ స్టిల్ ఫుల్ఫిల్ హిస్ పర్పసెస్ జస్ట్ లైక్ హి డిడ్ ఓవర్ హియర్ దేవుడు ఇక్కడ చేసినట్లుగానే తన ప్రణాళికను ఇంకా నెరవేర్చుకోగలడు many years earlier god had told abraham in genesis 15 your children are going to be in another country for 400 years and then only they're going to inno samasrala kritham adikaranam 15 adhyayamlo devudu abraham tho cheppadu nee santanamu marala ee deshamuniki vastaru 400 samasralu akkada undi that was being fulfilled here adhe ikkada nerverchabadutundi and they were slaves varu banisulaga unnaru exactly what god had said devudu cheppinatluga kachithanga God said in Genesis chapter 15 let me show you that verse Adi kaanam 15th adhyayam lo devudu cheppadu aa vachanaanni manam chuddam Genesis chapter 15 Adi kaanam 15th adhyayam that 
your descendants first 13 will be enslaved and oppressed for 400 years 13వ వచనము నీ సంతతి వారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశ వారికి 400 సంవత్సరములు దాసులుగా ఉండరు they will suffer he prophesied it వాళ్ళు శ్రమ పెట్టబడదురు ఆయన ప్రవచించాడు and so this was not accidentally it was a fulfillment of prophecy ఇదేదో అకస్మాత్తుగా జరిగింది కాదు ఇది ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పే god allows many wicked rulers to do many things to his people ఈ ప్రజలను ఎన్నో విధాలుగా ఇబ్బంది పెట్టుటకు ఎంతో మంది దుష్టులైన రాజులను దేవుడు లేవనెత్తాడు సంఘ చరిత్ర అటువంటి కథలతో నిండిపోయింది కానీ వారెప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను అడ్డుకోలేకపోయారు ఆ శ్రమ పట్టబడుచున్న జనుల మధ్య ఒక మనిషి దేవుని కొరకు నిలబడినట్లయితే ఆ సమయానికి అతడు దేవజెండుగా అవుతాడు See how Moses mother to save his life puts him in a basket and puts him in the river Nile. Moshe ka talli Moshe jeevithanni kaapattaniki oka pettilo petti Nile nadilo vidich pedutundi. Nile there could be crocodiles that would eat up that baby immediately. Nile nadilo masallu undi aa beddu nu tinivevachu. But much before that happens. Kaani adi jaragataniki ento munde God makes sure that Pharaoh's daughter comes there for to have a bath at the same time. Adhe samayamlo Pharaoh yokka kumartha snanam cheyataniki aa Nile nadi addiki vachinatlu devudu chesadu. the same spot adhe stalamulo that is a wonderful sovereignty of god adhi devuni yokka adbhutamaina sarvabhauma adhikaramu she sees this basket mariyu ama petten chusindi softens her heart to take care of this child aa sisu nu chusukotaniki devudu ama yokka hrudayanni metta parustadu and the sovereignty of god makes her send this child back to his mother to look after till he's grown up మరియు దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని బట్టి ఆ బిడ్డను మరలా తన తల్లి అద్దకు ఆ బిడ్డ ఎదిగే వరకు కూడా పంపించేటట్లు ఆమెను చేస్తాడు దేవుడు ఆమె తన బిడ్డ యొక్క తల్లి అని ఆమెకు తెలియదు మోషే యొక్క అక్క ఈ పిల్లవాన్ని పెంచుటకు నేను ఎవరినైనా దాదిని తీసుకుని వచ్చేనా అని అడిగింది దేవుడు నీ ఏళ్ళ ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు అన్నట్టుకు ఇది ఎంతో మంచి మాదిరిగా ఉంది మోసేకు నలభై సంవత్సరాల ప్రాయం వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయలీలను ఐగుప్తుని విడిచిపెట్టుటకు నాకు బలం చాలు అనుకున్నాడు ఒక మనిషిని చంపివేశాడు ఒక ఐగుప్తుని చంపాడు ఒక హెబ్రి వ్యక్తితో పోట్లాడుతున్న వ్యక్తిని చంపివేశాడు Pharaoh hears it and Moses has to run for his life. Pharaoh dan vinna tarvata Moshe tana pranamunaku bayapadi paripoyadu. That was not God's way of delivering Israel from Egypt by killing them one by one. Aigupthilnu okkokarni champatam dwara Israelilnu vidipinchalanedi devuni yokka pranalu kaadu. Moses wouldn't have even finished 10000 people in his life. Alaithe Moshe tana jeevitham anta kuda 10000 mandini kuda champesundevadu kaadu. But when he was an old man. Kaani aina musulvaadu ainappudu lifted up his rod and buried the whole egyptian army under the red sea in a moment tana karanu paiketti okka kshanamlone aigyuptila sainyam antatni munchi vesadu god's way is much better than a human way devuni yokka margalu manushulu yokka margala kante ento shreshthamainavi unnathamainavi what was it that moses lacked moshe ku koduga unnade emiti brokenness naluga gottabadi unduta and casting off confidence in self mariyu tana svantham meeda aadhar padakunda unduta he was full of self confidence తన మీద తాను ఎంతో నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు దాన్ని విరగొట్టవలసింది దానికోసం దేవుడు మోసేను అరణ్యంలోనికి నలభై సంవత్సరాలు పంపించాడు తన సమయంలో ఉన్న అతి గొప్ప మేధావి మోసే ఆ విధంగా ఉన్నాడు గొర్రెలు కాసుకునేటట్లు దేవుడు చేశాడు తన మామతో కలిసి నలభై సంవత్సరాలు ఉండేటట్లు దేవుడు చేశాడు నీ మామతో నలభై సంవత్సరాలు నువ్వు కలిసి ఉన్నట్లయితే నీకు ఏమవుతుందో తెలుసా నీకు అది నిజంగా నిన్ను విరగొడుతుంది దేవుడు మోసేని పిలిచినప్పుడు ప్రభు నన్ను పంపించవద్దని చెప్పాడు అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు సరే నీకు మూడు సూచనలు ఇస్తానని చాప్టర్ ఫోర్ వర్సెస్ టూ టు ఎయిట్ నాలుగో అధ్యాయం రెండు నుండి ఎనిమిది వచనాలు ఆ మూడు సూచనలను దేవుడిచ్చాడు ఆ మూడు సూచనలు కూడా మనం పోరాడవలసిన ముగ్గురు శత్రువులను సూచిస్తుంది శరీరము లోకము సైతాను మొట్టమొదటి సూచన ఏమిటంటే 
in chapter 4 throw your staff down to the ground నాలుగ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పాడు నీ చేతి కర్రను నేల మీద పడవేయము ఇట్ బికమ్స్ ఎ స్నేక్ అది ఒక పాముగా మారింది దట్స్ ద డెవల్ అదే సైతాను ఆ ఫస్ట్ ఎనిమీ మన మొదటి శత్రువు మోస్ రన్ అవే వర్స్ 3 మోషే పారిపోయాడు మూడో వచనము దట్స్ వాట్ మోస్ట్ క్రిస్టియన్స్ డు అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ద డెవల్ దే రన్ అదే అనేక మంది క్రైస్తవులు చేస్తూ ఉంటారు వారు సైతానికి భయపడి పారిపోతుంటారు ద లార్డ్ సేస్ డోంట్ రన్ ప్రభు చెప్తున్నాడు పారిపోవద్దు టేక్ ఇట్ బై ద టైల్ అండ్ లిఫ్ట్ ఇట్ అప్ దాని తోకను పట్టుకొని పైకి ఎత్తు ద లార్డ్ సేస్ డోంట్ బి అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ద డెవల్ ప్రభు చెప్తున్నాడు సైతాన్ని బట్టి భయపడద్దు వాడు సిలువలో ఓడిపోయాడు వాడిని ఎదిరించండి అప్పుడు వాడు పారిపోతాడు అప్పుడు వాడు నీకు పాముగా ఎన్నటికీ ఉండడు వాని మీద నీవు అధికారం కలిగి ఉండవచ్చు అది మొదటి సూచన రెండవ సూచన నీ చేతిని రొమ్ మీద ఉంచి వెలుపలకు తీ ఆరో వచనము అప్పుడు అతని చెయ్యి కుష్టము గలదై ఉండెను మనము కనుక్కోవాల్సిన రెండో విషయం అది నీ హృదయంలోనికి నువ్వు చూచుకో అదంతా కూడా పాపభరితమై ఉంటుంది నీవు దాన్ని చూడాలి అది మనల్ని నిరుత్సాహపరుస్తుంది కాబట్టి ఆయన చెప్పాడు మరలా నీ చేతిని రొమ్ మీద ఉంచుకో సెవెన్ ఏడో వచనము వెలుపులకు తీ అదెంత స్వచ్ఛంగా ఉంది ఇది నువ్వు చూడవలసిన రెండో విషయము అదేమిటంటే మన పాపముల నుండి మనం కడగబడవచ్చు యేసు రక్తం ద్వారా కంప్లీట్లీ ఫ్రీ పూర్తిగా విడుదల లభిస్తుంది మన రెండవ శత్రువు మన శరీరము అదెంతో చెడిపోయింది దాన్ని మనం జయించవచ్చు ఎంతో పవిత్రంగా ఉండవచ్చు థర్డ్ వన్ మూడవ విషయం ఏమిటంటే ద లార్డ్ సెడ్ టేక్ సమ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద నైల్ అండ్ ఫోర్ ఇట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ విల్ బికమ్ బ్లడ్ వర్స్ నైన్ నీవు నైల్ నదిలో నుండి కొన్ని నీళ్లు తీసుకొని వాటిని నేల మీద పోయి అప్పుడు అవి రక్తంగా మారుతాయి తొమ్మిదవ వచనము అండ్ దట్ ఇస్ ద రివర్ నైల్ ఇస్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నైల్ నది లోకమునకు సాదృశ్యంగా ఉంది రీడ్ ఇన్ రెవల్యూషన్ 17 అండ్ 18 ద వాటర్స్ ఆర్ నేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రకటన గ్రంథం పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మనం చదువుతాము ఆ నీళ్లు ఈ లోకంలోని దేశములుగా చూపించబడింది రక్తము మరణానికి సాదృశ్యంగా ఉంది నీళ్లు రక్తముగా మారటం అనేది ఈ లోకమునకు చనిపోవటకు సాదృశ్యంగా ఉంది మరియు లోకము మనకు చనిపోవట ఆ విధంగా మనం లోకమును జయిస్తాం ఈ మూడు సూచనలు దేవుడు మోసేకిచ్చాడు మనకెంతో గొప్ప పాఠం ఉంది ఇక్కడ ఆ విధంగా మనం కూడా దేవుడిని సేవించవచ్చు మనకు సైతాన్ మీద అధికారం ఉంది మన శరీరమును ఏ విధంగా జయించాలో మరియు మనం ఏ విధంగా పవిత్రంగా ఉండాలో మనకు తెలుసు మరియు మనము ఈ లోకమునకు మరణించినట్లయితే But just because God has chosen Moses Devudu Moses nu yerparchukunnadu kabatti doesn't mean that he allow Moses to get away with anything he he feels like doing Moses ye cheyalanukunte adi chese tattlu devudu anumatinchadu God is very concerned about our testimony in our family if we are leaders Manamu nayakalam aithe mana kutumbamlo mana saakshyam e vidhanga unnado ani devudu chaala jagrataga pattinchukuntadu Abraham had to have bring up his children in a godly way Abraham kuda tana pillalnu daivika margamlo penchavalsinnadi Moses also Moses kuda and we read here mari mana ikkada chadutam that moses did not circumcise his first born child moshe tana jeshta kumaruniki sunnati cheyinchaledu two sons ataniki iddaru kumarulu unnaru i was not a descendant of abraham tana bharya abraham yokka santanam kaadu father in law was not a descendant of abraham tana mama kuda abraham yokka santanam kaadu they don't have the practice of circumcision variki sunnati cheyinche aacharam ledu so moses submitted to the ways of those people కాబట్టి మోసే వారి యొక్క మార్గాలకే విధే చూపించాడు కానీ ఇప్పుడు ఆయన దేవుని యొక్క ప్రజలకు నాయకుడిగా ఉండబోతున్నాడు తన సొంత కుమారుల విషయంలోనే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞక ఆయన విధే చూపించలేదు కాబట్టి దేవుడు ఆయన మీద ఎంతో కోపగించను ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఇక్కడ చెప్పబడింది దేవుడు మోసేను చంపదూచాడు దెంతో ఆశ్చర్యమైన వచనము ఒక మనిషికి ఎనభై సంవత్సరాలు తర్ఫీ ఇచ్చి ఆ మనిషిని చంపదోడటం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ ఫర్ యువర్ పర్పస్ ఆన్ అర్త్ గాడ్ యు ట్రై కిల్ హిమ్ దేవా నీ ప్రణాళిక నెరవేర్చడానికి ఈ భూమి మీద ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిని నీవు చంపదూస్తున్నావా 
తప్పకుండా అతను నాకు అవిదే చూపించినట్లయితే ప్రభు చెప్తున్నాడు నాకు ఎటువంటి పక్షపాతం లేదు ఐ ఎమ్ నాట్ సో డిపెండెంట్ ఆన్ మ్యాన్ దట్ ఐ లవ్ హిమ్ టు డిసబే మీ ఆల్సో నాకు అవిదేత చూపించినా కూడా ఆ మనుషుని అనుమతించేటంతగా నేను మానవుని మీద ఆధారపడలేను సి గాడ్ టు ఒబీడియన్స్ టు గాడ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దేవునికి విదేత చూపించటమే మరి దేనికంటే కూడా ప్రాముఖ్యమైనది డోంట్ థింక్ జస్ట్ బికాజ్ యు ఆర్ అ వెరీ యూస్ఫుల్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ యు లవ్ యు టు డు ఎనీథింగ్ యు లైక్ నువ్వు దేవునికి ఎంతో ఉపయోగపడే దైవ సేవకుడు అయినంత మాత్రాన నువ్వు ఏదైనా చేయడానికి దేవుడు అనుమతిస్తాడని అనుకోవద్దు try to kill moses he can try to kill you aina moshe nu champataniki prayatinchadu ninu champataniki kuda prayatinchagaldu we have to be obedient manam ento vidheyalamuga undali not listen to our wives like moses listen to zipora moshe tana bhari aina sipora maatlu vininatluga manam mana bhari maatlu vinakunda undam zipora knew the reason why her husband is dying tana bhartha enduku chanipobothunado sipora ku kaaranam telusu she immediately cut off the foreskin of her son verse 25 కాబట్టి వెంటనే ఆమె తన కుమారునికి సున్నతి చేసింది నువ్వు నిజంగా నాకు రక్త సంబంధమైన పెనిమిటి అయ్యావని మోషేను శపించింది అవును ఆయనకు ఎంతో కష్టమైన భార్య ఉంది many of god's servants have had difficult wives aneka mandi daiva sevakulu kashtamaina baryalanu kaligi unnaru they put god above their wives and still served him vaari baryala kante kuda ekkuga vaaru devunni unchukoni ayannu sevisthune unnaru then i want you to see something here in uh, how god delivered the israelites devudu israelilnu e vidhanga vidipinchado meer choodala nenu korukuntu unnanu ikkada when moses went before pharaoh and said let my people go that they may serve me మోషే ఫరయద్దుకు వెళ్లి నా ప్రజలు నన్ను సేవించినట్లుగా నా ప్రజలను విడిపించమని దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు అని చెప్తాడు లేదు నన్ను పంపించనని చెప్తాడు ఫరో వారి నేను పోనీయను ఐదో అధ్యాయం ఒకటో వచనం నుండి మరి మోషే ఏం చేశాడు ఆయన ఇంటికి వెళ్లి నిరుత్సాహ పడుతూ ఉన్నాడా దేవా నేను ప్రయత్నించాను కానీ ఫరో నా మాట వినలేదు you don't give up when god has told you something devudu neeke edaina cheppinappudu neevu danni vidichi pettavaddu you go back again you marla vellu you go back any number of times neevu enni saarlu aina vellavachu marla and god will work mightily to fulfill his word devudu thana vakyamanu nerverchukontaku devudu ento adbhutanga pan chestadu and we read the story there how god sent 10 plagues into that country aa tarvata manam chadutam aa deshamunaku devudu 10 tegullanu e vidhanga pampinchadu first where the water became blood motamadittiga neellu raktam ayyai town was the whole country was filled with frogs aa desham anta kuda kappal tho nimpabadi undi then lice aa tarvata pelu and then flies aa tarvata eegalu and diseases on all the animals aa tarvata jentulu anninti meediki vachina jabbulu boils kurupulu hail from the sky stones aakasham nundi padina vadagandlu and locusts midatalu darkness cheekati nine of them till there would not let them go andulo tumid intini batti kuda faro varni poneyaledu then we know the last one kani meeku telusu chivaradi first born toli pillala maranamu one thing i want you to notice is at different times pharaoh suggested various compromises to moses meeru gamaninchalanu nenu korukuntunnanu faro aneka saarlu aneka vidhaluga mose ni raaji padetattu cheskovalanukunnadu and like pharaoh once said all of you men go leave the children behind ఒకసారి ఫరో అన్నాడు మీ పురుషులందరూ కూడా వెళ్లి మీ పిల్లల్ని ఇక్కడే విడిచిపెట్టమన్నాడు లేదు అని చెప్పాడు మోసే మేము ఒక డెక్కయ్యను విడిచిపెట్టమని చెప్పాడు మా బిడ్డలను కూడా విడిచిపెట్టం అక్కడ మనకు ఒక గొప్ప పాఠం ఉంది కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఇస్ పిక్చర్ ఆఫ్ అవర్ సాల్వేషన్ ఐగుప్తు నుండి బయటకు రావటం అనేది మన రక్షణకు సాదృశ్యంగా ఉంది వాట్ అబౌట్ యువర్ చిల్డ్రన్ హవ్ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ మరి మీ పిల్లల సంగతి ఏమిటి వారు ఐగుప్తు నుండి బయటకు వచ్చారా or have you left them there and come out yourself leka vaar nakade vidichipetti meer bayatiki vachesaru moses didn't do that moshe danni cheyaledu you are born again nivu nothramuga janminchao children in the world nee pillalu lokamlone unnara following the world lokamunu sevisthu unnara they live for worldly values ee lokam yokka vilavula kosam vaallu jeevisthu unnara ask yourself ninnu nivu prashninchuko or do you have moses persistent saying i will not leave one of my children in egypt they are all going to be saved leka moshe vanti pattudala kaligi undi నా బిడ్డల్లో ఎవరు కూడా ఐగుప్తులో ఉండకూడదని చెప్పాలి అందులో ఒక్కరు కూడా ఫరో యొక్క దాసులుగా ఉండకూడదు ఐగుప్తులో అందులో ఒక్కరు కూడా సైతాను బానిసలుగా ఉండకూడదు ఒక దేవుని బిడ్డగా మోసే కలిగి ఉన్న వైఖరినే నీ బిడ్డలందరి ఎడ్ల కూడా నీవు కలిగి ఉండాలి సైతాను చేసే రాజీని అంగీకరించకుండా 
to lay hold of God and say, God, I am going to make sure all my children are saved. Deva, na bittal andaru koda rakshincha padala ni devanta chappali. Finally, chavariga, we read that God delivered them. Devudu varni vidipinchi natlaga manan chadu tam. I want to show you one more thing here. Meko inko kavishya ani nenu chupincha lan kunna ani kada. Moses did some of these signs before Pharaoh. Pharaoh eduta Moshe i suchelnu chese tapadu. Meet the magicians could also do that. A mantrikul koda vitni chegal garu. They also threw their rods down and became snake. Varu koda. వారి యొక్క కర్రలను క్రిందకి వేసినప్పుడు పాములయ్యాయి హౌ కెన్ డూ దట్ ఎవరు చేయగలరు దాన్ని దేర్ యు సీ వాట్ ట్రెమెండస్ పవర్ సైటన్ కెన్ గివ్ హిస్ సర్వెంట్స్ ఆల్సో అక్కడ మనం చూస్తాం సైతాను తన దాసులకు ఎంత గొప్ప శక్తిని ఇవ్వగలడో సంథింగ్ దట్ ఎనీథింగ్ సూపర్ నేచురల్ మస్ట్ బి ఫ్రమ్ గాడ్ కొంతమంది అనుకుంటారు ఏదైనా మానవాతీతంగా జరిగినట్లయితే అది దేవుడి నుంచి మాత్రమే జరుగుతుంది అనుకుంటారు టుడే సో మచ్ ఆఫ్ సూపర్ నేచురల్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ క్రిస్టెండమ్ ఇట్స్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈనాడు క్రైస్తవత్వంలో జరుగుతున్న అనేకమైన మానవాతీతమైన కార్యములు దేవుని అద్దు నుండి కలగట్లేదు లేదు అవి యేసు నామంలోనే జరిగించబడుతున్నాయి ఎంతో మోసం ఉంది అక్కడ ఆ పరిచర్యలను ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తులు ఎటువంటి ఆత్మతో ఆ పని చేస్తున్నారో మనం చూడగలగాలి ఆ బోధకుడు డబ్బును ప్రేమిస్తున్నాడా అది క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ అయి ఉండదు Is he asking you for your money? Ninnu double evo manu adugutunnada? Where in the Bible do you see Jesus asking anybody for their money? Meer Bible lo chudandi Yesu Christ Prabhu evarnaina double evo manu adigada? Jesus is this that people are representing today who keep our money. Inadu prajalnu maaku double evandi ani adige varu Yesu ku pratinidhuluga unnaru. That's not the Jesus I read of in the New Testament. Nenu krathane bandhanlo chadivina Yesu kaada aina. Which of the apostles kept on asking people to give money for their own ministry? Vari santa paricharyalaku double evandi ani ye apostle adigadu? All ask people to give money to others not for himself. Itarlaku double evamani Paul adigadu kaani thana kosam double evamani eppudu adagaledu. This is another Jesus being preached today. Inadu maroka Yesu prakatinchabadutunadu. And that is because adi endukante they don't have the fear of God. Variki devuni bhayam ledu. So the magicians could duplicate the power of Moses. Moshe kaligunna shaktini mantrikulu kuda nakili ga cheyagaligaru. to a certain point kani oka sthayi varaku maatrame after that we read the magicians couldn't do any more aa tarvata manam chadutam aa mantrikulu eka emi cheyalekapoyarani power of god is greater than the power of satan devuni yokka shakti saitan yokka shakti kante ento goppadi and in exodus chapter 12 you read the story of this passover lamb aa tarvata 12th adhyayam lo pascha gore pella gurinchi manam chadutam and that is a picture of christ being slain for our sin యేసు క్రీస్తు ప్రభు మన పాపముల కొరకు వధించబడిన దానికి సాదృశ్యంగా ఉంది వేర్ హి డైస్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆయన శిలువలో చనిపోయాడు తన రక్తము చిందించబడింది దట్స్ పిక్చర్డ్ హియర్ ఇన్ ద లాంబ్ దట్ వాస్ స్లెయిన్ ఇక్కడ వధించబడిన గొర్రె పిల్ల దానికి సాదృశ్యంగా ఉంది హెడ్ టు టేక్ దట్ బ్లడ్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద డోర్ పోస్ట్ వాళ్ళ గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తాన్ని తీసుకొని వారి ద్వార బంధములకు పూసుకోవాల్సి ఉంది అండ్ థేర్ బై దే బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏంజల్ ఆఫ్ డెత్ తద్వారా వారు ఈ సంహారపు దూత నుండి కాపాడబడగలరు అది దేన్ని సూచిస్తుందంటే క్రీస్తు యొక్క రక్తం మీద మనం నమ్మకం ఉంచుకొని దాన్ని బట్టి ఆ రక్తం మనల్ని ఏ విధంగా కడుగుతుందో ఏ విధంగా కాపాడుతుందో దానికి గుర్తుగా ఉంది దేవుని యొక్క తీర్పు మనల్ని ముట్టదు ఒకవేళ నీవు మారు మనసు పొంది నీ పాపములను ఒప్పుకున్నట్లయితే మన పాపముల కొరకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువ మరణమును అంగీకరించినట్లయితే ఆ ప్రజలందరికీ కూడా ఆ మరణము వారి ఇంటిలోనికి ప్రవేశించలేకపోయింది ఆ మిగిలిన ఇళ్లన్నింటిలోకి బహుశా అందులో కొంతమంది మంచివాళ్లు ఉండి ఉండవచ్చు అందులోనికి కూడా సంహారపు దూత వెళ్లిపోయింది people say what about these good people in other religions mari vere matallo unna manchi vaallaku sangat emiti anni vadagochu i am not here to argue with them nenu vaarthu vaadinchatanike kallenu i will ask this question nenu kevalam ee prashna adugutanu who died for the sins of the world ee lokam yokka paapamulu koraku evaru chanipoyaru there anybody else inka evaraina unnara only jesus kevalam yesu christ maatrame can my sin be forgiven na paapamu kshaminchabadinatluga through the death of christ yesu christ prabhu yokka maranam dwara that's what this passover lamb symbolizes ఈ పస్కా గొర్రె పిల్ల దాన్ని సూచిస్తుంది మరియు వారు ఆ రక్తాన్ని వారే పూసుకోవాలి మరియు వారు ఒకటి ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంది ఓ ప్రభు నేను నీ రక్తం మీద విశ్వాసం ఉంచుతున్నాను ఆ తర్వాత వారు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటుతున్నప్పుడు 
It's a picture of baptism going into the water and coming out. అది బాప్తిస్మునకు సాదృశ్యంగా ఉంది వారు నీటిలోనికి వెళ్లి బయటకు వచ్చారు. The next step after we are born again. మనము నూతనముగా జన్మించిన తర్వాత అది రెండవ మెట్టు. And I want you to see one more thing here God's righteousness. మీరు ఇంకొక విషయాన్ని ఇక్కడ చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అదే దేవుని నీతి. Chapter 12. 12వ అధ్యాయంలో verse 35 and 36. 35 36 వచనాలు. The sons of Israel. ఇస్రాయేలీలు were told by Moses. వారికి మోసే ఏ విధంగా చెప్పాడు నాస్ ది ఈజిప్షియన్స్ ఫర్ ఆల్ దే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మీరు వెళ్లి ఐగుప్తులను అడగండి వారి యొక్క వెండి బంగార నగలను ఇచ్చివేయమని ఇస్ ఇస్ రైట్ టు ఆస్క్ పీపుల్ ఫర్ మనీ లైక్ దట్ ప్రజలను ఆ విధంగా డబ్బు అడగటం మంచిదేనా వెల్ హియర్స్ ది ఆన్సర్ ఇక్కడ దానికి జవాబు ఉంది ఇఫ్ సమబడి హస్ నాట్ పేడ్ యువర్ సాలరీ ఫర్ 1 ఇయర్ ఇస్ ఇట్ రైట్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఇట్ ఎవరైనా నీకు ఒక సంవత్సరం జీతం చెల్లించకపోయినట్లయితే వారిని అడగటం సరేనేనా హియర్ దే హడ్ not got their salary for 430 years of service ikkada vaallu 430 samvatsaralu pani chesina kuda vaariki jeetham raaledu i was saying please give us our salary before we go kabatti mem vellaka munipe dai chesi maa jeetham ivvandi they were not asking for a gift or a favor vaare edo oka bahumatino leka vaari dayano adagatledu they were not beggars vaaru bhikshigaalu kaadu i was saying please give me my salary vaallu adugutunnaru dai chesi maa jeetham ivvandi just like you go on the first of the month and collect your salary prati nella okato tariku meer velli mee jeetham teesukunnatluga they had waited not one month but 430 years vaallu akada oka nella kaadu 430 samvatsaralu pan chesaru they got it mari vaallu pondaru danni otherwise they wouldn't have had all that gold in the wilderness to make the tabernacle lenatlaithe aranyamlo pratyaksha godaram cheyataniki vaari daggara bangaram undedi kaadu now i want to see one more thing here meer inko vishayanni choodalanu nenu korukuntunnanu ikkada as in hebrews chapter 4 uh, chapter 11 Hebrew Bible Christian Patrika 11th chapter is said that when the Egyptians try to imitate verse 29 the Israelites going through the Red Sea Israelilu yara samudramulo nadichipoyinappudu aigupthilu kuda alaga cheyi chusaru they drowned kani varu munigi poyaru whereas Israelites crossed by faith kani Israelite vishwasamunu batti nadichipoyaru a lesson that we have to learn ikkada manam nerchukovalsina oka paatam is another person doing something in faith ఒక వ్యక్తి విశ్వాసంతో ఏదైనా పని చేయటం నీవు చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని అనుకరించటానికి ప్రయత్నించవద్దు అదే విశ్వాసము నీకు లేకుండా నీవు మునిగిపోతావు ఏదైనా చేయటానికి ఒక వ్యక్తికి విశ్వాసం ఉండొచ్చు అదే విశ్వాసం నీకు లేనట్లయితే అనుకరించవద్దు నాకు అటువంటి విశ్వాసం లేదని నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకో నీ విశ్వాసాన్ని బట్టి నీవు జీవించు It's wonderful how God became a, a stood between the Israelites and Egypt as a pillar of cloud and fire. Israelilaku aigupthilaku madhya devudu agni stambhamga mega stambhamga nilavabattam ento adbhutam. That's how God stands between us and the devil and all our enemies today. Inadu kuda devudu adhe vidhanga saitanuku mana shatruvulaku manaku madhya adhe vidhanga nilavadutunadu. Buried all those enemies of Israel under the sea. Israelila shatruvulandaru kuda samudramlo munigipoyinatluga manam chadutam. Jesus has defeated all our enemies satanic enemies on the cross. Satanuk sambandhinchina mana shatrulandarni kuda Yesu Christ Prabhu silavulo odinchadu. That's why we go forth with joy and rejoicing. Andike manamu ento santoshistu untam. Praise the Lord. Devuniki vandanamulu. Purom study God's word. Manamu devuni vakyamunu adhyayanam chestunappudu. He'll establish you in your life. Adi mee jeevithamlo sthirapadutundi and make you equipped for every good work. మీరు ప్రతి మంచి పని చేయటకు సామర్థ్యమును కలుగు చేస్తుంది సో టుడే ఇన్ అవర్ స్టడీ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఈ నాటి మన దేవుని యొక్క వాక్య అధ్యయనములో వి హావ్ కమ్ టు ఎక్సిడస్ ఎస్ వి హావ్ జస్ట్ సీన్ అబౌట్ హౌ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ వర్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఈజిప్షియన్స్ త్రూ ది రెడ్ సీ నిర్గమ కారణం ఎద్దుకు మనం వచ్చాం అందులో మనం చూసాం ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తేల్ నుండి ఎర్ర సముద్రము గుండా ఏ విధంగా విడిపించబడ్డారు దే హాడ్ ది రెడ్ సీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్ వారి ఎదుట ఎర్ర సముద్రం ఉంది ఈజిప్షియన్స్ బిహైండ్ దెమ్ వారి వెనుక ఐగుప్తీలు ఉన్నారు వారు తప్పించుకోటానికి ఒకటే మార్గం ఉంది అదే పరలోకము వారి మధ్యన కలుగు చేసుకోవటం దేవుడు ఇస్రాయలీలను ఎంతో అద్భుతంగా విడిపింపజేసి ఐగుప్తీలను అదే ఎర సముద్రంలో ముంచి వేశాడు అది బాప్తిస్మునకు సాదృశ్యంగా ఉంది that i am testifying the lord has delivered me from egypt devudu nannu aigupthunu vidipinchadu ane sakshyanni manam akkada cheptunnam world and the devil lokamunaku mariyu saitanu and also that the devil and his forces have been defeated saitanu vani yokka sainyam anta kuda odinchabadindi no more hold over me vaniki na meeda etuvanti pattu ledu pillar of cloud that came from above painindu vachina meghastambhamu 
పరిశుద్ధాత్మ ఎందరి బాప్తిసం మనకు సాదృశ్యంగా ఉంది గాడ్ ఎక్విప్స్ అస్ దానితో దేవుడు మనకు సామర్థ్యం కలుగు చేస్తాడు దేని కొరకు one to protect us from our enemies like the pillar of cloud came between them and the egyptians mega stamma israel ku mari aigupta ku madhya vachinatluga manalnu kaapattaniki vastundi the holy spirit protects us from our enemies parishuddhaatmudu mana shatrulni manalnu kaapattaniki untadu also to go in front of them to lead them to the promised land mariyu vaari mundar nadichi vaarini vaagdana deshamunaku nadipistundi and the holy spirit is also come to lead us to a life of victory mariyu parishuddhaatmudu kuda manalnu jay jeevithamlonike nadipinchataniki vachadu So the Pentecostal experience of the baptism of the Holy Spirit is only the beginning. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ యందలి బాప్తిజం పొందుటానే పెంతికోస్త అనుభవం అది ప్రారంభం మాత్రమే. Pentecostal experience is not for people of one denomination. పెంతికోస్త అనుభవం అనేది ఏదో కేవలం ఒక శాఖకు మాత్రమే సంబంధించింది కాదు. It is the experience the apostles got on the day of Pentecost. పెంతికోస్త దినాన అపోస్తలు పొందిన అనుభవం ఏది? Filled with the Holy Spirit. వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి a pillar of cloud coming from above. మేఘస్తంభం వారి మీదుగా వచ్చి do what to lead them to the land of victory then korku varni jay jeevitham anu vaagdana desam nanku nadipinchutaku i show you one thing here in exodus 13 and verse 17 nirgama kaandamu 13 17 lo oka vachanaanni meeku choopistanu says god did not lead them by the shortest way to canaan devudu varni kananaku samipamaina margam annu nadipinchaledu them by a long way aithe chuttu dariyagu erra samudra paranya margam anu varu nadipinchadu you know sometimes we think the shortest route is god's route konni saarlu manam anukuntam అతి సమీపమైన మార్గమే దేవుడు మార్గమని నో నాట్ నెసెసరీ లేదు అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు గాడ్ వేస్ ఆర్ నాట్ అవర్ వేస్ దేవుని మార్గములు మన మార్గములు వంటివి కావు సమ్ టైమ్స్ హి టేక్స్ us by a longer route కొన్నిసార్లు ఆయన మనల్ని పడవైన మార్గములు గుండా తీసుకువెళ్తుంటాడు టు టీచ్ us many lessons మనకు ఎన్నో పాఠములను నేర్పించుటకు దట్స్ వాట్ వి రీడ్ హియర్ అదే మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం a long route went through many many difficult paths ఎంతో కష్టమైన మార్గములో సుదీర్ఘమైన మార్గములో వారు నడిపించాడు Desert for two years. రెండు సంవత్సరాలు అదంతా అరణ్యమే. The borders of Canaan. ఇప్పుడు వారు కనాను సరిహద్దుల్లోకి వచ్చారు. And when they didn't have food, God dropped them bread from heaven every day. వారు తినుటక ఆహారం లేనప్పుడు దేవుడు ప్రతిరోజు కూడా ఆకాశం నుండి మన్నాను కురిపించాడు. To teach them to depend on God. దేవుని మీదే ఆధారపడాలని బోధించుటకు. To teach them that God's word from heaven is more important than even our necessary food. మన అనుదిన ఆహారం కంటే కూడా పరలోకము నుండి వచ్చు దేవుని వాక్యమే ముఖ్యమైనదని చెప్పటకు ఇన్ ఎక్సెడస్ చాప్టర్ 15 నిర్గమ కాండం 15వ అధ్యాయంలో వి రీడ్ వన్ ఆఫ్ ద మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ కంప్లైంట్ అనేక సార్లు ఇజ్రాయెల్లు ఫిర్యాదు చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం వి రీడ్ ఇన్ చాప్టర్ 15 వర్స్ 19 టు 21 నిర్గమ కాండం 15వ అధ్యాయం 19 నుండి 21 వచనాల్లో హౌ వెన్ ఇజ్రాయెల్ వాస్ డిఫీటెడ్ ద ఈజిప్షియన్స్ వర్ డిఫీటెడ్ ఐగుప్తీలు ఏ విధంగా ఓడిపోయారు మనం చూస్తాం the israelites began to sing to the praise to the lord in verse 21 yehovanu stutisthu undaga aigupteelu erra samudramlo munigipoyaru women were praising god akkada streelu kuda devunni stutisthu unnaru read in verse 20 irave vachanamlo danni manam chustam very next verse they started complaining aa tarvata vachanamlone vaaru firyadu cheyata prarambhincharu this is the history of israel in the wilderness aranyamlo idi israelil yokka charitra god one moment oka kshanamlone mo devunni stutisthunaru when they got what they wanted వారి కావాల్సింది దొరికినప్పుడు didn't get what they wanted complaining వారి కావాల్సింది దొరకనప్పుడు మాత్రం ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు when a christian has this type of experience ఒక క్రైస్తవుడు ఇటువంటి అనుభవం కలిగి ఉంటే who he has not entered the promised land తాను వాగ్దాన దేశంలోనికి అడుగు పెట్టలేదంటకు ఇది రుజువు wilderness అతని ఇంకా అరణ్యంలోనే ఉన్నాడు your life is one of praising god sometimes complaining against other people at other times you are still in the wilderness మీ జీవితంలో ఒకసారి దేవుణ్ణి స్తుతించటం ఇంకొకసారేమో ఇతరుల మీద ఫిర్యాదులు చేయటం అన్నట్లయితే మీరు ఇంకా అరణ్యంలోనే ఉన్నారు మీరు ఐగుప్తు నుండి బయటకు వచ్చారేమో కానీ మీరు కనాన్ లోకి ప్రవేశించలేదు ఫిర్యాదు చేయాల్సిన అవసరం లేదు గాడ్ ఇస్ గాడ్యూషన్ టు ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యువర్ నీ యొక్క ప్రతి సమస్యకు కూడా దేవుని యొక్క పరిష్కారం ఉంది దిస్ వాట్ గాడ్ ఇస్ ట్రైన్ టు టీచ్ అస్ హియర్ ఇదే దేవుడు మనకు బోధించడానికి ఇక్కడ ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు they came to the waters of mara chapter 15 verse 23 of exodus nirgama kaanam 15 adhyayam 23 vachanamlo varu mara ane chedaina neela daggarku vacharu drink because the water was bitter aa neelu chedaina ganaka varu tragalekapoyaru so the people grumbled verse 24 kabatti prajalu sanagatam madalu pettaru 24 vachanam meme emi tragali ani varu chepparu and he cried out moses cried out to the lord appudu mose yehova ku mara pettadu See that's wonderful example for a leader when people complain don't fight with them. ఇది ఒక నాయకునికి ఎంతో మంచి మాదిరిగా ఉంది. ప్రజలు సనిగినప్పుడు వారితో పోట్లాడవద్దు. All leaders. నాయకులందరూ కూడా దేవుని వైపుకు తిరగాలి. మరియు ప్రభు చెప్పాడు. 
Why do you have to complain? Mere endu kufriya chest naaru. Motion is right there. Parishkar makade ondi. Moses, just look around there. Moshe ni vakad chodu. There is a tree there. Akro ko chettu ondi. That's the solution. Adhe parishkar mo. Put it into the waters. Dhani tisve si nilalo vei. He did that. Ata davidenga chesa do. And the waters were sweet. Apudu anilu madhramala yenu. Now, first of all, that tree is a picture of Calvary's tree. Motta madhiga chettu. Calvary mranu ko sadrishinga ondi. Where Jesus was crucified to make everything sweet in our life. మన జీవితంలో సమస్తము కూడా మధురముగా అవటకు యేసు క్రీస్తు ప్రభావ సిలువేయబడ్డారు అక్కడ ఇప్పుడు మన జీవితంలో ఎటువంటి మారా కూడా లేదు ఎటువంటి చేదు లేదు ఎవరికి విరోధంగా కూడా ఎటువంటి ఫిర్యాదులు లేవు ఎటువంటి సనుగులు లేవు స్టిల్ హ్యావ్ దాట్ ఒకవేళ నువ్వు ఇంకా దాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ చెట్టుని ఇంకా నువ్వు నరికి వేయలేదు You haven't been crucified with Christ. నీవు ఇంకా క్రీస్తుతో కూడా సిలువేయబడలేదు. How do you know whether you're crucified with Christ? నీవు క్రీస్తుతో సిలువేయబడ్డావా లేదా నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? Whether you're really dead. నీవు నిజముగా మరణించావా లేదా అని. You will not grumble or complain. నీవు సనగవు మరియు ఫిర్యాదులు చేయవు. That's what we see here. అదే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. And the Lord told them. మరియు దేవుడు వారికి చెప్పాడు ఈ సమయంలో. That if you obey me you will not have any more of any of those diseases which the egyptians had meeru naaku videyata chupinchinatlayite aigupthilu kaligina ye rogamulu meeku kalagavu i am the lord your healer endukante memmulu swastha parichu yehova nene you know the lord wants to solve every problem meeku telsa prabhu prati samasyanu kuda parishkarinchal anukuntunadu if he allows his sickness it will only be with a spiritual purpose aatma sambandhamaina kaaranalato ayana manaku rogamunu anumatisthe tappa otherwise he will లేనట్లయితే ఆయన మనకు స్వస్థత కలుగ చేస్తాడు అది దేవుని చిత్తము ఇక్కడ చూడాలని నేను అనుకుంటున్న ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే వెరీ ఆఫన్ లాంగ్ బిఫోర్ వీ కమ్ టు ప్రాబ్లమ్ గాడ్ ఇస్ ఆల్రెడీ మేడ్ సొల్యూషన్ తరచుగా మనము సమస్య అద్దకు రాక మునిపే దేవుడు పరిష్కారాన్ని అక్కడ పెడతాడు ట్రీ కమ్ అప్ ఓవర్ నైట్ ఆ చెట్టు ఒక రాత్రిలోనే మొలిచిందా ఆ చెట్టు బహుశా ముప్పై సంవత్సరాల క్రితమో లేక వంద సంవత్సరాల క్రితం నాటబడి ఉంటుంది అరణ్యంలో ఆ చెట్టుని ఎవరు నాటారు ఏ మానవుడు కూడా అక్కడ నివసించడు దేవుడే దాన్ని నాటాడు ఎందుకు దాన్ని ఆయన నాటాడు ఆ స్థలంలో ఆయనకు తెలుసు ఒక రోజు నా ప్రజలు అక్కడికి వస్తారు అక్కడ నీళ్లు చేదుగా ఉంటాయి కాబట్టి అది అవసరం వస్తుంది I'll plant this little seed now. కాబట్టి ఒక చిన్న విత్తనమును నేను ఇప్పుడు నాటుతాను. It will to be a tree. అది ఒక చెట్టుగా ఎదుగుతుంది. It will meet their need 300 years from now. ఇప్పటి నుండి 30 గాని లేక 100 సంవత్సరాల తర్వాత అవసరాన్ని తీరుస్తుంది. This is a lesson we learn from this. దీని నుండి మనం ఏ పాఠం నేర్చుకుంటాం? That 100 years before you reach a problem, God has already produced a solution for it. నీవు ఒక సమస్యను ఎదుర్కొనక మునిపే 100 సంవత్సరాల క్రితమే దేవుడు అక్కడ ఒక పరిష్కారాన్ని సిద్ధపరిచాడు. Just look around in faith and it's there the solution. కేవలం నువ్వు విశ్వాసంతో చూడు పరిష్కారం అక్కడే ఉంటుంది నీ ప్రక్కనే ఉంటుంది లెర్న్ దట్ లెసన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ నుండి ఆ పాఠం నేర్చుకో చాప్టర్ 16 వర్స్ 19 అండ్ 20 16వ అధ్యాయం 19 20 వచనాలు వి రీడ్ దిస్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ డిసబేడ్ మోసెస్ అండ్ కెప్ట్ సమ్ మానర్ ఫర్ ద మార్నింగ్ మోసెస్ టోల్ దెమ్ నాట్ టు కీప్ ఇట్ టిల్ ద మార్నింగ్ ఉదయం వరకు కూడా మనను మిగిల్చుకోవద్దని మోషే చెప్పినప్పుడు ఆ ఇస్రాయేలీలు మోషేకు అవిదే చూపించి ఉదయం వరకు మన్నాను మిగిల్చుకుంటారు వన్ నైట్ ఒక్క రాత్రిలోనే ద హోల్ థింగ్ వర్స్ 20 బిగన్ టు బ్రీడ్ వర్మ్స్ అండ్ బిగన్ టు స్టింక్ అది మొత్తం కూడా పురుగు పట్టి కంపు కొట్టడం ప్రారంభమైంది నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ వెన్ బ్రెడ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హెవెన్ డస్ ఇట్ స్టింక్ ఆఫ్టర్ వైల్ ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమంటే పరలోకము నుండి వచ్చిన మన్నా కూడా కొంచెం సమయం తర్వాత కంపు కొడుతుందా ఈవెన్ ఎర్త్లీ బ్రెడ్ does not breed worms and stink in one day bhu sambandhamaina aaharam kuda okka rojulo purugu patti kampu kottadu this is not non vegetarian this is this is bread idedo maamsam kaadu kevalam oka rotta how did it happen like this mari ee vidhanga ela jarigindi that's the result of disobedience adi avideyata valana kaligina phalitamu god wants everything to be fresh in our life mana jeevithamlo pratidhi kuda taaja ga undalani devudu korukuntunnadu wants to speak to you every day aina prati roju nito maatladalanukuntunnadu come from heaven every day parlokam nundi manna prati roju kurustundi yesterday's manna is not good enough for you today ninnati manna ee roju neeku manchidi kaadu you may have got a word from god yesterday devuni adda nundi bahusha ninna neeku oka maata vachundavachu not good enough for today kaani adi ee roju ku saripodu go again and get it nivu marla velli pondukovali danni gurtunchukondi you know even what you receive from god can become stale in your life nivu devun daggara nundi pondinedi kuda 
బహుశా నీ దగ్గర మురిగిపోవచ్చు యేసు క్రీస్తు ప్రభావారిని పాపముల కొరకు చనిపోయారని ఒకనొకప్పుడు నువ్వు ఎంతో పరవశించిపోయావు నౌ ఇట్ ఇస్ బికమ్ స్టేల్ మెసేజ్ ఫర్ యూ కానీ ఇప్పుడు అది ఎంతో నిల్వ ఉన్న వర్తమానంలాగా నీకు అనిపించవచ్చు ఫ్రమ్ హెవెన్ ఇస్ బికమ్ టు స్టింక్ పరలోకం నుండి వచ్చిన వర్తమానం కూడా కంపు కొడుతుందా బట్ వి రీడ్ దట్ ది సేమ్ మ్యానర్ వాస్ కెప్ట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ చాప్టర్ 16 వర్స్ 33 కానీ మనం చూస్తాం 16వ అధ్యాయం 33వ వచనములో అదే మన్న దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పెట్టినప్పుడు 40 ఇయర్స్ దే కేరీడ్ ఇట్ 40 సంవత్సరాలు దాన్ని వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు ది సేమ్ మ్యానర్ అదే మన్న అండ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ స్టింక్ కానీ అది దుర్వాసన రాలేదు వాట్ ఇస్ ది సీక్రెట్ ఏంటి రహస్యం it was kept in the presence of god adi devuni sannidhilo unchabadindi so if you got a truth last year gatha samacharam nee oka satyamunu telusukunnatlayite that truth in the presence of god for a whole year aa samacharam anta kuda aa satyamunu nee devuni sannidhilo unchinatlayite it will be fresh adi taaja ga untundi for 40 years it will be fresh 40 samacharalu kuda adi taaja ga ne untundi you don't keep it in god's presence oka vela nee devuni sannidhilo danni unchinatlayite keep it as knowledge in your head kevalam nee burralo teliyutatlaga kaligunnatlayite stink అది వాసన కొడుతుంది అందుకే అనేక మంది ఎంతో బైబిల్ జ్ఞానం కలిగి ఉండి కూడా ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు సో దట్ సంథింగ్ వి కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ నుండి అదే మనం నేర్చుకోవచ్చు పదిహేడు అధ్యాయంలో వారు దాహం కొని ఉన్నట్లుగా మనం చదువుతాం అండ్ గాడ్ టోల్ మోజెస్ టు స్మైట్ రాక్ దట్ వాస్ దేర్ అండ్ వాటర్ విల్ కమ్ అవుట్ ఇట్ అప్పుడు దేవుడు మోషాను నీ కర్రను తీసుకొని ఆ బండను కొట్టమని చెప్తాడు rock is a picture of christ we read in 1 corinthians 10 మొదటి కొరింతి 10 లో మనం చదువుతాం ఆ బండ క్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా ఉంది in the old testament it was a picture of christ పాతని బంధంలోని ప్రతిది కూడా క్రీస్తుకు సాదృశ్యంగానే ఉంది he said i am the bread from heaven యేసు ప్రభు చెప్పారు నేను పరలోకము నుండి వచ్చిన మన్నాను the rock christ is the rock క్రీస్తే ఆ బండ the water that flows out from the rock ఆ బండలో నుండి నీళ్లు వచ్చాయి it's a picture of the rivers of living water the holy spirit that flows from christ క్రీస్తులో నుండి ప్రవహించే జీవజాల నదులకు పరిశుద్ధాత్మక అది సాదృశ్యంగా ఉంది అప్పటికే కొట్టబడింది నీలో నుండి జీవజాల నదులు ప్రవహించడానికి ఇప్పుడు నువ్వు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు యేసు ప్రభు చెప్పారు మీలో నుండి జీవజాల నదులు ప్రవహిస్తాయని John 7:39 says that could not be done in that day because Jesus was not glorified. యోహాను 7:39 లో చెప్పబడింది అది అప్పుడు జరగదు ఎందుకంటే యేసు ఇంకా మహింపరచబడలేదు. But now Jesus has been crucified and glorified. కానీ ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువేయబడ్డారు మహింపరచబడ్డారు. Now it will flow through you. ఇప్పుడు అవి మీలో నుండి ప్రవహిస్తాయి. Without any problem. ఏ సమస్య లేకుండా. Rock has been smitten. By the Lord told Moses never smite it again. ఆ బండ కొట్టబడింది. అందుకే దేవుడు చెప్పాడు మరలా దాన్ని కొట్టవద్దని. later on in numbers 20 he said you don't have to smite it a second time aa tarvata manam chustam sankhya kandam 20 adhyayamlo nu marla dani kottavaddan devudu cheptadu no what happens immediately after this picture of the rivers of living water flowing ee jeeva jala nadulu pravahinchina ventane em jarigindi the next thing is battle tarvata vishayam emutante yuddhamu war with the flesh sereeramuto yuddhamu exodus 17 verse 8 nirgama kandam 17 adhyayam 8th vachanam amalek came to fight against israel అమాలేకీలు ఇస్రాయేల్ తో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు అమాలేకీలు శరీరమునకు సాదృశ్యంగా ఉన్నారు ఇస్రాయేలీల్ తో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు ఏ విధంగా వారు గెలిచారు మానవ సంబంధమైన శక్తితో కాదు మోసే ప్రార్థించటకు తన చేతులు పైకెత్తినప్పుడు పదకొండవ వచ్చిన ఇస్రాయేలీలు గెలిచారు తాను చేతిని క్రిందకు దించినప్పుడు అమాలేకీలు గెలిచారు మీరు శరీరమును జయించాలనుకుంటే మీ చేతులు పైకెత్తి దేవుని యొక్క సహాయం కోసం వేడుకోండి కృప మీ అద్దకు వచ్చి మీరు పాపమును జయించుటకు సహాయపడుతుంది ఒకవేళ మీ చేతులు దించి మీ మీద మీరే నమ్మకం కలిగినట్లయితే flesh will prevail appudu shareeram gelustundi so moses couldn't do this alone because he's got tired lifting up his hands the whole kabatti mose okade dinni cheyalekapoyadu endukante tana chethulu pai kunchi anta alisipoyadu but aaron and hur to hold up his hands we read in verse 12 appudu aharonu hurulu kuda vachi mose ku sahayam chesaru 12 vachanam sometimes you can't make it alone konni saarlu neeve vantruga cheyalevu kaani and then where two or three are gathered in jesus name jesus is in the midst నీకు సహవాసం అవసరం ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు ఏసు నామంలో కూడుకొని ఉంటారో అక్కడ ఏసు ప్రభు ఉంటారు 
సైతాన్ జయించుటకు ఎంతో అద్భుతమైన శక్తి అక్కడ ఉంటుంది దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ప్రార్థన శక్తి ద్వారా సైతాన్ ను జయించటం నాట్ జస్ట్ ఎంటీ రెపిటేషన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఏదో కేవలం వట్టి మాటలు పదే పదే చెప్పటం ద్వారా కాదు డిపెండెన్స్ అపాన్ గాడ్ దేవుని మీద ఆధారపడటం ద్వారా నౌ వి కమ్ టు ఎక్సడస్ చాప్టర్స్ 19 టు 34 ఇప్పుడు మనం నిర్గమ కాండము 19 నుండి 34 అధ్యాయం లోకి వచ్చాం వే వి రీడ్ అబౌట్ వేరియస్ లాస్ దట్ గాడ్ గేవ్ దేవుడు ఇచ్చిన అనేక న్యాయ విధుల గురించి మనం అక్కడ చదువుతాం let me show you some of them nenu konni meeku chupistanu andulo the lord said to israel in chapter 19 verse 5 19th adhyayam 5th vachanamlo devudu ee vidhanga cheppadu israel ku you are my own possession meeru naa swakiya sampadyamu you are going to be a kingdom of priests to me meeru naaku yajakulaina rajyamu ga nundaru the people said verse 8 everything god has said we will do appudu prajalu chepparu devudu maaku cheppina prathi maatanu memu chestamu 8th vachanam did they do it kanni vaaru chesara they disobeyed within a few days కొన్ని దినముల్లోనే వారు అవిదే చూపించారు నేను అనుకుంటాను వారు యథార్థవంతులు మేము ఇది చేస్తాం అది చేస్తాము అని దేవునికి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కానీ వారి శరీరం ఎంత బలహీనమైందో వారు గుర్తెరగలేదు అందుకే వాళ్ళు పాపం చేస్తూ పాపం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మనం గుర్తెరగాలి మన మాటలు వట్టి మాటలని we have confidence in ourselves oka vela mana meda manam namakam kaliginnatlayite but if we have no confidence in ourselves oka vela mana meda manam namakam lekunda undi god if you help me deva nivu naaku sahayam chesinatlayite then do it because i can't nenu dinni cheyagalanu lenatlayite nenu cheyalenu i'd say like this yeah everything we can do aa nenu anta kuda cheyagalanu ane eppudu cheppavaddu is that self confidence that makes us disobedient and fall into mana meda manakunde namakame మనల్ని అవిధేయులుగా చేస్తుంది మనం పడిపోయేటట్లు చేస్తుంది ఇరవై అధ్యాయంలో ఒకటి నుండి పదిహేడు వచనాలు పది ఆజ్ఞలను మనం చదువుతాం ఇది మానవంతో దేవుడు చేసిన పాత నిబంధన అది ప్రజలను రక్షించడానికి కాదు నువ్వు దేవుని ప్రమాణాలను ఎన్నటికీ చేరుకోలేవు అని చూపించటానికి మాత్రమే మొదటి తొమ్మిది ఆజ్ఞలు కూడా బాహ్య సంబంధమైనవి వాటిని నెరవేర్చే ప్రయత్నం చేయవచ్చు కానీ పదిహేడవ వచనంలో ఉన్న పదో ఆజ్ఞ నీ హృదయంలో నీవు ఆశించకూడదు నీ పొరుగు వాని భార్యను shall not lust for your neighbor's daughter nee porugavani kootru ninu vaasinchakodadu who's your neighbor's daughter evaru nee porugavani kootru every girl you see on the street or in a picture is your neighbor's daughter nevu bazaar lo chuse prathi stree kuda leka aa bommallo chuse prathi stree kuda nee porugavani kootre you shall not lust nevu aasinchakodadu how who can keep that commandment evaru aagnyanu paatinchagalaru desiring things which you don't have మనకు లేని విషయాలను ఆశించటం ఎందుకు ఎవరు పాటించలేని ఆజ్ఞను దేవుడు ఎందుకు ఉంచాడు ఎంతమంది దానికి విధేయత చూపిస్తారో అని చూడటానికి దానికి మేము విధేయత చూపించలేమని ఎంతమంది గుర్తెరుగుతారో చూడటానికి people like paul admitted in roman 7 i could not keep evaru daniki vidheyata chupinchaleru paul vanti manushide roma 7 lo cheptadu nenu daniki vidheyata chupinchalekapoyanani god led them to a full salvation kabatti devudu varni sampurna rakshanaku nadipinchadu god was testing people's honesty with that 10th command aa pado aagnya tho devudu prajala yokka yadarthathanu parikshistu untadu today a lot of christians pretend oh yeah i am overcoming everything ఈనాడు కూడా అనేక మంది క్రైస్తవులు నటిస్తూ ఉంటారు నేను ప్రతి దాన్ని కూడా చేస్తున్నానని అటువంటి వారికి దేవుడు ఎప్పుడు సహాయం చేయడు నీవు యథార్థంగా ఉన్నావా దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు ప్రజలు దేవునికి ఈ విధంగా సేవ చేయాలని దేవుడు అనుకోలేదు బై లా ధర్మశాస్త్రం ద్వారా ప్రేమ ద్వారా and that's why immediately after the 10 commandment andike 10 aagnyalu ichina ventane next section god gives a law in chapter 21 verses 1 to 6 about a hebrew slave tarvati bhagamlo 28th adhyayam 1 nunchi 6 vachanallo hebrew dasulu gurinchi konni niyamalanu isthadu 6 years verse 2 evaraina 6 samvatsaralu dasudu ayina edla rendo vachanamu living under the law whatever the master says you got to do adi dharma shastram kinda jeevinchataniki sadrishyanga undi yajamandu e chepte danni cheyali జీతం ఉండదు ఏమీ ఉండదు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ దాసుణ్ణి ధర్మశాస్త్రము స్వతంత్రం చేస్తుంది 
But this Hebrew slave says, "Kani a Hebrew das di vidanga chepnat laite." I love my master. Aida vachanu. Na ajmanu ne neno premistu nanu. I want to go free. Neno swatantranga vellanu. I want to serve. Yen inka seven chali. And he continues to serve. Mariu ayen inka service to nat laite a vidanga. Now out of love. Yipudu premanu bati. Formerly out of law. Munda ite dharma shastra ne bati. That is what God was trying to say at the end of the Ten Commandments. Paja agnila tarvata devudu ade chapadal skunado. God wants a service of love. Devun ki premata kudna seva kawali. In chapters 21 to 23. Irava yogat nundi irava imud adhyayallo. Many many little little laws. Ane kamaena chinnna chinnna nayai vidhulu nai. And God was testing people there to see whether they would learn to obey Him in the smallest little thing. Devud akda prajalnu parikshisto nado chinnna chinnna vishyallo koda. దేవునికి వారు విధేయత చూపించడం నేర్చుకుంటున్నారా లేదా అని let me show you verse in chapter 23 23వ అధ్యాయంలో ఒక వచనాన్ని మీకు చూపిస్తాను don't oppress a stranger because you know you were strangers once in the land of egypt 9వ వచనము పరదేశిని బాధించకూడదు ఎందుకంటే మీరు కూడా ఐగుప్తు దేశంలో పరదేశాలుగానే ఉన్నారు this is whenever you see somebody in a difficulty ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే but also in difficulty sometime మీరు కూడా ఒకప్పుడు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని మర్చిపోవద్దు ఎవరో మీకు సహాయం చేశారు Somebody help you when you were in difficulty. మీరు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది మీకు సహాయం చేశారు. Now you do that for somebody else. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇతరుల కోసం ఆ విధంగా చేయండి. Be kind to people. ప్రజల ఏడల దయ కలిగి ఉండండి. Others have been kind to you. అప్పుడు వేరే వారు కూడా మీ ఏడల దయ కలిగి ఉంటారు. In chapter 31, మొప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో we read about why God made a covenant with Israel about the Sabbath. విశ్రాంతి దినం గురించి దేవుడు ఇశ్రాయేల్ తో ఎందుకు నిబంధన చేశాడో మనం చదువుతాం. that was one commandment when the one of the commandments the fourth commandment adi padi agnyallo oka agnya ade nalugo agnya which here the lord explains and says it is only between me and israel not between me and the whole world ikkada devudu vivaristhu unnadu idi naakunu israel ku madhya unna nibandhana naakunu mariyu lokam antatiki kaadu all the other commandments were for the whole world migilina agnyalanni kuda sarva lokamunaku sambandhinchinavi even for us manaku kuda but the sabbath he says in verse 16 and 17 of chapter 31 kani visranti dinamu 16 17 vachanallo the sign between god and the sons of israel it says here adi devuniki israelaku ellappudu gurutha yindanu ane ikkada cheppabadindi and that is because god made the heaven and earth in 6 days adi endukante devudu bhoomi aakashamulnu 6 dinamulu srushtinchadu he created he created it in a moment aina kevalam okka kshanamulone vaatu annitini srushtinchadu some people don't read the bible carefully they say god created the earth in 6 days konta mandi bible nu sariga chadavaru bhoomini 6 dinamulu srushtincharani vaallu anukuntaru no he didn't create it in 6 days ledu vaatini 6 dinamulu kuda srushtinchaledu he created in a moment kevalam okka kshanamulone vaatini srushtinchadu made it from corrupted state kani aa chedipoyina sthiti nundi vaatini baagu chesadu beautiful entho saundaryam ga roop diddadu ఆరు దినముల్లో బికాస్ హి వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్ ఫర్ మ్యాన్ ఎందుకంటే ఆయన మానవుని కోసం వాటిని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు ఐ హి మ్యాన్ టు గెట్ వన్ డే ఆఫ్ రెస్ట్ ఎవ్రీ 6 డేస్ ప్రతి ఆరు దినములకు ఒక రోజు మానవుడు విశ్రాంతి కలిగి ఉండాలని ఆయన అనుకున్నాడు ది హి అపాయింటెడ్ యాస్ ఎ డే ఆఫ్ ఫిజికల్ రెస్ట్ ఫర్ మ్యాన్ కాబట్టి ఏడో దినమును మానవునికి భౌతికమైన విశ్రాంతి దినముగా ఆయన చేశాడు నాట్ టు స్లీప్ మానవుడు నిద్రించడానికి కాదు what did adam do on that seventh day adam ఏడో దినమున ఏం చేశాడు హి డిడ్ స్లీప్ హి సాట్ హి వాస్ ఇన్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ఆయ నిద్రపోలేదు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు సో దట్ ఇస్ వాట్ ది సాబత్ సింబలైజెస్ అదే విశ్రాంతి దినము సూచిస్తుంది ఇట్ మీన్ కమింగ్ టు రెస్ట్ మనకైతే అది విశ్రాంతిలోనికి ప్రవేశించడం గురించి సూచిస్తుంది రీడ్ అబౌట్ ది గోల్డెన్ కాఫ్ దట్ దే మేడ్ 32వ అధ్యాయంలో వారు చేసిన బంగారు దోడను మనం చూస్తాం హౌ క్విక్లీ దే వెంట్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ వెన్ మోసెస్ వెంట్ అప్ టు ది మౌంటెన్ ఫర్ జస్ట్ 40 డేస్ కేవలం 40 దినాలు మోషే దేవుని యొక్క కొండ మీదకు వెళ్ళినప్పుడు ఎంత త్వరగా వాళ్ళు దారి తప్పిపోయారో కదా వన్ మ్యాన్ ప్రిజర్వ్ దట్ నేషన్ ఫర్ గాడ్ ఒక మనిషి ఆ దేశమును దేవుని కోసం కాపాడాడు అవే ఫర్ 6 వీక్స్ దే ఆరు దే ఫెల్ అవే ఒక ఆరు వారాలు ఆయన బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వారు దారి తొలగిపోయారు ఇన్ కుడెంట్ హెల్ప్ దెం అహరోన్ వారికి సహాయం చేయలేకపోయాడు ది వాంట్ ఏ గోల్డెన్ కాఫ్ హియర్ అండ్ మేడ్ ఇట్ మాకు బంగారు దోడ కావాలి అంటే అహరోన్ చేసిచ్చాడు షోస్ హౌ one man can do so much for god adi manake em suchistundante okka manishi devuniki enta pani cheyagallo kada and moses was very very angry with that mariyu moshe vaari meeda ento kopaginchadu and he said who will stand with me against on god's side devuni pakshamuga na prakkana evaru nilabadtaru ani adigadu and we read the sons of levi 
నిలబడ్డారు <laughs> ఈనాడు అనేక మంది క్రైస్తవులు క్రొత్త నిబంధన కాలంలో ఉండి పాత నిబంధనలో ఉన్న వ్యక్తుల వలె జీవించినట్లుగా this his greatest longing was lord i want your presence to go with me verse 15 moshe yokka goppa trishna em ayyunnadante deva na tho paatu nee sannidhi raavali 33 adhyayam 15 avachanam i want to see your glory verse 18 nee mahimanu nenu choodali 18th avachanam that's for money or even health aina dabbu gurinchi adagaledu aarogyam gurinchi adagaledu when you live before god's face mariyu devuni samukama eduta neevu jeevinchinappudu the bible says his face shone chapter 34 and verse 34 ఆయన ముఖము ప్రకాశించింది అని బైబిల్ లో చెప్పబడింది 34వ అధ్యాయం 34వ వచనం and that's how it is when we live before god's face మనము దేవుని యొక్క ముఖము ఎదుట జీవించినట్లయితే ఆ విధంగా ఉంటుంది we want to see his glory ఎప్పుడైతే ఆయన మహిమను మనం చూస్తామో when we want his presence ఎప్పుడైతే ఆయన సన్నిధిని మనం కోరుకుంటామో we want to see his glory ఎప్పుడైతే ఆయన మహిమను మనం చూడాలనుకుంటామో what are the things భూసంబంధమైన వస్తువులను ఎప్పుడైతే కోరుకోమో beauty of christ gets reflected in our life మన జీవితంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సౌందర్యము ప్రతిబింబిస్తుంటుంది అదే మనల్ని దేవుని యొక్క ప్రజలకు నాయకులుగా చేస్తుంది నీవు కూడా ఆ విధంగా ఉండవచ్చు సహోదరుడు అయిన సహోదరి అయిన ఎంత గొప్ప అవసరం ఉందో కదా పురుషులు స్త్రీలు మంచి మాదిరులుగా ఉండటానికి యవనస్తులైన సహోదరులకు సహోదరుల కోసం example from moses moshe nu madiriga teeskondi god bless devudu mimmalu aashirvadinchinu gaaka